。レイム、お腹すいたな。私たち今日何も食べてないしね。ああ、もうお腹すいたお腹すいた。しゃあねえな、じゃあ私の最後の食料あげるからこれで我慢してくれ。もう食べ物隠し持ってるんだったら言ってよ。はいなけなしのくもの目。これ限界食料すぎないじゃあお返しにゾンビ肉持ってるからこれあげるよ。いやいらねえよ。っていうか普通に魚釣りに行けばよくねえか。確かになんで私たちこんなゴミみたいな食事で忍ごうとしてたんだろう。いやー魚なかなか釣れないな。魚全然釣れないね。おっなんか引っかかったぞ。いやーん釣られちゃった。キャッチアンドリリースしよう。誰が外来よだ。やばいよマリサー雨降ってきたって。雷も降ってきたし天候やべえな。さすがになる早で拠点帰ろっか。魚釣れてないけど雷の中魚釣るのは危ねえしな。まあこのままじゃ上で危ねえんだけどな。はっはいやー。波に流されて気づいたらこの島にいたんだけど、おっここに家があるってことはこの島に誰かいるってことだぞ。ラッキー今日は地べたで寝ることは避けれそうだぞ。マリサ勝手にベッド持ってくのやばいって。まあ私も持ってくけど、あっマリサネズミいるよネズミ。私お腹好きすぎてやべえから助かるわ。むしゃむしゃむしゃむしゃうめえぞレイムも食べるか。今私マリサの適応力の高さに驚きを隠せないんだけど、おいレイムあっち見てくれよ。なんか海賊のおじさんいるんだけど。いやいや今時海賊なんているわけないって。うららららららららら。レイム絶対あれ海賊だぞサインもらってくる。やめとこうワンチャン世界が揺れる可能性がある。まあ一回話しかけてみるか。じゃあ嬢ちゃんたちこんな偏僻な島に来てどうしたんだい私たち気づいたらこの島にいたんだけど。なるほどその格好から見てこの世界の人じゃないと見た。まあここであったのも何かの縁だセトロンがこの世界について説明してやろう。一方的に物事教えてくれる NPC かよ。まずこの世界は海賊として生きている人が大半の世界なんだ。確かにセトロンも海賊の格好してるし。俺はこんな格好だがもう海賊を引退してこの島で暮らしてるんだ。つまりコスプレってことだな。一気にかっこよさなくなったよ。この世界は大きく分けて七つの大陸に分かれている。その中の五つの大陸にお宝が隠されているっていう話を風の噂で聞いたぞなるほどこの世界には5つの宝があるんだねお前たちも海賊を目指してみてもいいんじゃないかいいねあと謝りたいことがあるんだけどセトロンタクらしき家の中いろいろ物色しちゃった君ら海賊向いてるよということで今回から海賊の世界でマインクラフトをやっていくよ。まずこの島の探索でもしてみるかそうだねこの島自体安全かどうかもわからないしね。でマリサ猿いるよ猿。なんかレイム一気に日焼けでもしたかいやそれ猿だわ私こんな野生に強くないわ。っていうか猿倒したら猿の肉手に入れたぞ。むしゃむしゃむしゃむしゃ。ウニがいと癖がなくて食べやすいな。マリサってもともとジャングルかどっかが出身だっけねえあそこにクソでかい船があるよ。もしかしてあれセトロンが乗ってる船じゃないかえって体操じゃん。ってことで海賊船散策してみようか。おいおい勝手に入っちゃって大丈夫なのかやっぱり海賊だし欲しいものは勝手に入って強奪するのがマナーだと思うんだよ。マナーって何なんだろうなやだあまりちゃん難しいことわからないな。猫はして入ろう。生まれながらにマナーマスターしてるタイプかよ。でこの海賊船中沈んでんじゃねえか。なんかサメみたいなの船内泳いでんだけどこれ食料庫かな。あれがサメを生け捕りするんだよ。最悪空側と食われる側楽になんぞ船内奥に本当の食料庫あるよ小麦だわらたくさんあんじゃねえか回収回収とマリサ窃盗だよまあ私も回収してるけど大丈夫だ私のお腹の中に保管しておくからそれどうやって取り出すんだよねえ海にクソでかいクジラみたいなのいるんだけどどうやらこの世界には様々な海洋生物もいるようだなちょっとマリサ安全なクジラかどうか見てきてよはっまじかよどう見ても安全じゃねえだろあいつはあら意外と綺麗な歯をしてるんですねホワイトニングとかしてるんですかいやあ外装の見た目褒めるべきだったか褒め方の問題じゃないと思うよ海賊船自体は食料ぐらいしか目ぼしいものなかったねじゃあ里隣に島あるじゃねえかそっちにも行ってみないかいいねそれでもどうやってあっちの島行くのボートもないわけだし大丈夫泳いでいけばいいだろマリササッキ凶暴なクジラに食べられたばっかだけどおいおい困るぜそんなんじゃ海賊の世界で生きていけねえぞ過去に無人島サバイバル企画でもやってたってことで木とかを取ってツール類揃えてる間にこのシリーズの目標について説明しようか。このシリーズの目標は5つの大陸に隠されているお宝を全て入手するって感じだね。あとどうやらこの世界専用のアイテムが作れるっぽいな。兵剣とか大砲とか船も作れるんだ。ってことでボートを作ってみたぞ。いいねいいねこれって二人乗りとかできたりするのかなまあ試しに乗ってみようぜ。お、二人乗りできたよ。え、お前どこにも乗ってなくないかマリサ上だよえ。手をいどこ乗ってんだよおめえ怪しいみとか食っただろ絶対。っていうかこっちの島にも建物あるじゃねえか。最初に漂流した島もセトロン住んでたしこの島も誰かいるんじゃないあーでもどうやら空き家っぽいな。おっ動き回るスシールじゃん。なんだよその回転寿司のアシュみたいな。カニだよカニ。お前のカニの呼び方キモすぎるだろ。だってカニ倒すとし出てくるんだもん。よっしゃあそこにも動き回るスシールじゃねえか。で、こっちの島にも誰か人がいるよ。襲撃者も海賊しようでいんのかよ。おいレイム海賊の隣に宝箱あるぞ。マリサ勝手に開けるのまずいって。海賊ですらさすがにちょっと引いてる顔してるって。私は海賊公園の世界から去りました。あの酔っ払った愚かな海賊にはもう飽きた。今私はここで平和に暮らしています。そして私はそれに満足しています。へえ、この女海賊さんはどうやら海賊をやめて平和を望んでいるっぽいね。今平和とかけ離れた悪魔が来てしまったけど、誰が悪魔だどう見ても天使だろ。
。じゃあ、漏流した島に帰って拠点でも作ろうぜ。もう止まってる位置おかしいだろ、天使に一回謝ってもらっていいそれじゃあ、隣の島から木材やらかっさらってきたから拠点建てようぜ。場所は最初に漏流した島のてっぺんだね。でもさ、せっかく海賊の世界来たんだし、海賊っぽい拠点欲しくないかいいね、じゃあ海賊っぽい拠点建てようか。ってことで拠点完成したよ。おめえは海賊を知らねえのかでもこの解放感は何にも縛られない自由な海賊感ない解放感ありすぎて拠点侵入し放題じゃねえかしょうがねえな私が海賊の家らしくしてやんよ。これでちょっとは海賊らしい家になっただろ。マリサも人のこと言えないと思うよ。ってことで拠点もできたことだし海に出て広い大陸に行ってみようと思うよ。海賊のおっちゃんによるとどうやら5つの大陸にはお宝が隠されてるようだしな。そのお宝を探しにでも行こうぜ。いいねいいねこれで私たちも億万長者なんてねあっはっは。ですっぽい海賊船出てきたんだけど。どうやらこの海賊船も無人っぽいぞ。マリサなんでそんなことわかるのああだって今なぜかボートに乗ってるのにはるか上空にいるからな。ってことでこの海賊船ちょっとだけ探索してみようか。どうやらこの海賊船も半分沈んでるようだな。もしかして海賊の戦いで沈んだのかな。でおいおいこっちに宝石あるぞ。マジじゃんてっきり無人の船には宝がないと思ってたのに。もうこんなところにお宝の話にしといたら危ねえじゃねえか私のポケットにしまっといてやるよ。それ窃盗って言うんだよ。ってことでデビルズシムに大陸に来たよ。まあそんなことはどうでもいいだろとりあえず宝でも探しに行こう。そうだね。って待ってなんか海賊いるんだけど、話しかけてみるか。こんにちは私は海賊のサムだ。お前たちもお宝を探しているんだな。お宝はこの道のりの先にあるインフェルノタウロスのダンジョンの奥に宝が隠されてるらしいぞ。インフェルノタウロスって何なんだろう。まあお宝が欲しければ探しに行ってみるんだな。はっは。全部言ってくれるじゃんこの世界の海賊親切すぎないまあ海賊の話は置いておいてレイムこの島宝そこら中にあるぞ。木の手押し者とかもあるじゃんメルカリとか雑貨屋で売って金にしようよおいレイムやっぺえぞこの島ところどころに金ばらまかれてるぞうっと思う宝探しに行かなくてもいいでしょこれこの金で FX でもしようぜなんだろうなぜかお金がなくなる未来しか見えないねそれじゃあなんかご丁寧に道っぽくなってるから行ってみようぜこんなわかりやすいお宝ルートってあるでうっぽなんか地面から骸骨生えてきたんだけどやっぺえこっちからも骸骨生えてきたどうやらお宝まで骸骨が守ってるらしいなマリサ骸骨にもてもてでいいな私骸骨界の橋本かんなかよなんつってうっぽい骸骨界ってつくだけでこんなにも嬉しくないんだ骸骨自体はそんなに強くないっぽいね。でも数多すぎて普通にまずいな。まあこうなったら倒すっていう方向性より無視して先に進む感じにしようぜ。骸骨の足自体は遅いから全然振り切れそうだね。くっそ無限に骸骨は湧いて追っかけてくるのに道中に落ちてる金を拾うのをやめられねえ。金で視線誘導してる間に骸骨で追い込むなんて完成されたトラップだ。でレイムそこに宝箱あるぞ。おーなんか色々出てきた。海賊の帽子とかあるじゃねえか。かぶってみたけどどうだすっごいやっぱり見た目って大事なんだね海賊感ましたよ。どうやら道は火山の中へと繋がってるっぽいね。道も進むにつれて険しくなってるな。オッケー今までありがとうグッバイ海賊人生。なんか開けた場所に着いたよ。もしかしてここにお宝が隠されてるんじゃないか。待ってここにもコインがあるから。お前よくがめついって言われるだろ。この開けた場所なんなんだろうな。この真ん中の真下とかにお宝とかあるんじゃないへっへっへお宝はいただいたぜ。なんかクソでかいモンスターが出てきたけどこれがお宝なわけねえだろどう見てもボスだろボス。クソどうやらお宝はボスモンスターが守ってるようだな。絶対やばいってあのボス。レイムここは私が引きつけるから裏から攻撃してオッケー任せてうっぽ危ねどうやらこのボスはインファーナルタウロスっていうらしいな斧で攻撃してきて攻撃力がめっちゃ高いのが特徴だなこんな感じでな身を挺して説明してくれるんだまあでもこのボス近距離攻撃しかしてこないから距離取っちゃえば回復できちゃうもんねごめんレイムに当たっちまった敵は身内にいたってね私思いついたんだがボスといえども金には弱いんじゃないかなっていやいやさすがに興味ないでしょすっごい金にしか興味なさそう。ってことで金に目をくらんでる間にクロスボウで攻撃して、インファーナルタウロス撃破。なんか思ったよりあっけなく倒せたね。やっぱり金は最強ってことだな。なんか嫌なまとめ方だね。おいこれがあの海賊が言ってたお宝じゃないかなるほどボスを倒したら手に入る感じなのね。お宝はネザライトとダイヤのチェストプレートとクソでかい海賊船っぽいな。普通に道端に転がってる金の方が嬉しかったんだけど、ボス倒したらネザーゲートも生成されたんだけどこれに入って帰れってことかな。試しに入ってみるか。ネザーめっちゃすごいドレイム。なんかあったのマリサ。めっちゃ顔エグいガストいるぞ梅干しでも食べてるっておいさむも来てんじゃねえかあ,あ嬢ちゃんたちお宝は見つけたかい見つけたなら俺が外に連れてってやるぞサムタクシーで草なんかこの世界の海賊優しすぎないってことでお宝で手に入れた船で帰ろうなんか道中の宝箱でも手に入れた船と合わせて2つあるんだよねこれが道中の宝箱のやつかそれでこれがボス戦で手に入れた海賊船だねえもう海賊の世界クリアしたってことでクソでかい海賊船で拠点帰りましたとさえ普通にサムで帰らせてくれよ